bonjour et bienvenue. Pour faire de bonnes cordes, il faut quelque chose pour couper les cordes. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une petite FAQ, une foro question, parce qu'il est facile de se poser des questions, mais c'est plus difficile d'avoir des réponses. Bien souvent, la réponse, c'est « je ne sais pas » et « c'est pas grave ». Ou bien « c'est compliqué ». Ça, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire, c'est vraiment complexe à expliquer. Il va falloir que toi et moi, on prenne du temps pour que je t'explique et que tu comprennes et que tu apprennes. Ça peut vouloir dire aussi encore, tu ne peux pas comprendre. Ben, pourquoi je ne peux pas comprendre Et ça peut aussi vouloir dire, je ne sais pas trop te l'expliquer, j'ai pas vraiment compris, ce qui est une autre forme pour dire, je ne sais pas vraiment et ce n'est pas très grave finalement. Bref, bien souvent, la réponse, c'est plein de nuances et de subtilités. Et moi, ça me permet de te faire plein de vidéos pour qu'on puisse ensemble prendre le temps et approfondir les sujets. Et du coup, c'est pour les débutants, ceux qui découvrent ou qui ne connaissent rien, je vais vulgariser. Et ce n'est pas vite évident de faire simple et de bien expliquer les choses sans être trop précis au risque de peur du monde. Faire simple sans être simpliste. Quelques questions que l'on peut se poser pour commencer. Alors, un seul temps bien, on va voir ça ensemble. Que conseiller à une personne qui découvrait cet art euh, Mode d'emploi pour les novices, par exemple. Euh, les cordes, quelles cordes, combien de cordes, pourquoi ces cordes, où acheter ces cordes, comment ça fonctionne. Installe-toi bien, c'est parti. Comme tu le vois, j'ai des notes dans les mains. J'ai pas envie d'apprendre un texte par cœur et de réciter. J'ai plutôt envie que ça reste naturel, euh, donc j'ai mes notes et je vais essayer de rien oublier. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas traiter de tous les sujets. Je vais essayer de te mettre un sommaire des sujets que je vais aborder et ceux que je ne pourrai pas traiter. Alors, installe-toi bien, je vais essayer de ne pas trop digresser. Mais cette vidéo va durer un bon quart d'heure. Pour commencer, pour commencer les cordes. De manière contre-intuitive, je vais démarrer par le début les cours. Est-ce qu'il faut obligatoirement suivre des cours pour que toi tu puisses démarrer tes cordes Eh bien, spoiler, je tiens à te rassurer, non, ce n'est pas obligatoire. On va même lever un tabou, et il n'y a pas de police des cordes. Ça, c'est plutôt rassurant. FBI, open up Tu vas pas voir des gens qui défoncent ta porte si tu n'as pas suivi de cours. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'examen ni de permis qui valide un certain niveau dans les cordes. Est-ce que je serais en train de spoiler un truc, moi, là Les gens qui donnent des cours aujourd'hui, eh bien, ils ont été, dans ton cas, à toi et à moi. Ils ne connaissaient rien, ils découvraient, c'était des novices, des apprentis, des débutants. Ça, c'est plutôt rassurant. Et au moment où tu as cette vidéo, dans le passé, il y a eu une première fois. Il a fallu qu'il y ait une première personne qui fasse une première fois des cordes. Qui c'est qui lui a donné des cours, cette personne Alors, on va pas refaire l'histoire du shibari, mais on pourrait en reparler. Oui, je sais, ça fait 3-4 ans que c'est dans les scripts, mais euh, on ne sait jamais. J'espère te rassurer, il n'est pas obligatoire de suivre des cours si toi tu veux démarrer les cordes, et c'est pas non plus obligatoire d'acheter des tonnes de bouquins. Les personnes qui affirment le contraire, c'est du prosélytisme. Après, ça peut se comprendre, ces personnes ont dépassé beaucoup d'argent, et toi tu fais ça gratuitement, c'est une forme d'injustice. Ces personnes ont consacré du temps dans leur passion, c'est humain de râler quand tu vois arriver des nouveaux. C'est pas très chez Buntu, mais toi et moi, on peut le comprendre. Si tu as une passion, que d'un coup, tu vas rêver des noobs qui ne respectent pas les règles que toi, tu te donnes du mal à apprendre, ça agace, ça fait râler, et ça peut devenir du de prosélytisme. De l'autre côté, il y a plein de manières différentes de faire des cordes. La différence, la diversité, c'est toujours une bonne chose. On va pas revenir sur les cours et les livres qui ont déjà été donnés. Pour autant, je pense qu'à partir de 2023 et 2024, le nœud plat et le nœud de vache, des nœuds qui ont toujours été proposés de manière traditionnels comme étant des nœuds safe, des nœuds sécuritaires, ou en tout cas des nœuds de confiance, et ne le sont pas. Tu es débutant, tu découvres, tu n'y connais rien, mais tu as des vidéos qui t'expliquent pourquoi ce sont des nœuds coulants et comment ce sont des nœuds coulants. Et ça va être difficile de parler de sécurité si on te propose de faire un nœud coulant sur un être humain, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre. Si tu ne le savais pas, et bien maintenant tu le sais, tu ne pourras plus dire « je ne le savais pas ». Et si tu le savais déjà, eh bien, la répétition, c'est une bonne base pour l'apprentissage. Voilà, sécurité, euh, j'ai déjà fait une vidéo qui t'explique la différence entre la théorie des cordes et la théorie des nœuds. Nous, ici, on va reparler de la théorie des nœuds, la topologie, la construction des nœuds, le nœud plat et le nœud de vache. Et tu as des liens en description qui t'expliquent tout ça. Et on continue avec les cordes. Alors, les cordes, combien de cordes 3 cordes, 6 cordes, 8 cordes, des cordes de 8 mètres, 12 mètres Quel diamètre Quelle matière Jute, chambre Comment les acheter Où les acheter Pourquoi les faire Bref, on va commencer par le début, la règle de base. Alors attention, il n'est pas question de parler au nom des autres. 
En revanche, si toi aussi tu considères que la sécurité c'est très important, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Bienvenue sur la chaîne prise pour faire du Shibuntu. Et merci. La règle de base, la règle inconditionnelle, la règle numéro zéro ici entre nous, pour faire des bonnes cordes, il faut quelque chose pour couper les cordes. Et oui, la sécurité, ça passe avant le consentement. Je vais t'expliquer ça plus longuement en détail, mais je te fais rapidement le petit teaser et tu vas comprendre qu'avant quelque chose qui coupe des cordes, c'est prioritaire au consentement. Petit teaser, consentir à faire des cordes sans sécurité. Un truc qui va pas, tu vois alors, procure-toi de quoi couper des cordes. Il n'y a pas de bons ou de mauvais ciseaux. Les mauvais ciseaux, ce sont ceux qui sont dans ton tiroir et qui ne sont pas apportés demain pour couper en urgence des cordes. Nul, ne fais pas ça, c'est pas bien. La police des cordes va débarquer chez toi. C'est pas vrai, il n'y a pas de police des cordes, c'est pas vrai, je déconne. Après, tu es une personne adulte. Tu sais faire preuve de discernement. Des ciseaux décollés, par exemple, ben, c'est pour des enfants, des écoliers. Ça peut couper du papier, mais c'est pas fait pour couper les doigts des enfants. Alors, une corde, ça va pas le couper. Bref, tu es une grande personne. Des sécateurs, par exemple, des ciseaux pour couper le poulet, ou bien des ciseaux de couture, c'est une bonne solution, ou bien le luxe des ciseaux de secourisme, ça vaut 10, 15 euros. Par contre, évite des ciseaux à deux balles, enfin, je veux dire, des ciseaux à deux euros, vraiment, ça, c'est pas une bonne idée. Et ce conseil, ça vaut même si tu fais du self. Le self, ça veut dire faire des cordes sur soi-même, ou tout seul, ou tout seul, comme taille d'up kiwi. Dans tous les cas, essaye quand même d'avoir une paire de ciseaux, de quoi couper les cordes. Ça, c'est le conseil numéro zéro qui vient en priorité, avant même d'avoir des cordes, d'acheter des cordes, ou même de suivre des cours, ou d'acheter des bouquins. Une petite astuce, tu as peut-être acheté toi un bout de jean, ou un bout de tissu, ou même un petit bout de corde. Eh bien, tu sacrifies un bout de jean, ou un bout de corde, pour tester tes ciseaux sur tes cordes, ou sur ton jean. Avoir quelque chose qui coupe les cordes, c'est très bien. Vérifie que ça coupe vraiment, c'est encore plus très bien. Pour commencer, trois ou quatre cordes, ça suffit amplement pour bien démarrer. Je te donne le nombre avant de te donner la longueur ou bien la matière ou bien le diamètre pour te rassurer. Tu sais que tu n'as pas besoin de 50 cordes. Si tu veux les acheter, ben tu regardes 3 ou 4 cordes avec une paire de ciseaux. Tu as un set pour démarrer tes premiers entre là. Et si tu veux les fabriquer, tu vas pas acheter 500 mètres de cordes. Et surtout, tu sais que tu n'en as pas pour 6 mois. 3 ou 4 cordes, ça se met pas en quelques heures. Et puis, go pour tes premières figures. Pourquoi 3 ou 4 cordes et pas 6 ou 8 ou plus eh bien, parce que tu débutes, tu découvres, tu n'y connais rien, et c'est pas grave, ne pars pas. Beaucoup de cordes, ça veut dire utiliser beaucoup de cordes et faire beaucoup de figures. Et tu connais pas beaucoup de figures. Et faire beaucoup de figures, ça veut dire passer beaucoup de temps, faire des séances un petit peu longues. Démarrer la course à pied par un marathon alors qu'on n'en a jamais fait, c'est pas forcément une très bonne idée. Et comme disait la haute ceux un voyage de milieu lieu commence par un premier pas. Bienvenue sur la prise, tu as compris le principe on fait les choses petit à petit, et puis c'est pas grave. Et je précise, ça c'est valable si tu es la personne qui est en corde ou la personne en cordée. En tant que personne en cordée, une séance de une heure, c'est pas forcément une bonne idée. Tu découvres, tu n'y connais rien, tu sais pas où tu vas, il y a des tensions, il y a des frictions, il y a des positions qui vont être peut-être inconfortables pour toi, tu peux avoir peur de l'angoisse, de l'anxiété, et euh, ça peut être un peu difficile pour toi. Et tu sais pas trop comment faire pour communiquer. Et si tu es la personne qui a encore, eh ben, tu connais pas les entre là tu ne maîtrises rien du tout parce que du tout tu débutes. Et du coup, tu vas te perdre dans tes figures, tu vas recommencer 50 fois, tu peux te stresser, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, et ça va un petit peu t'énerver et t'agacer. Et ça, ben, le stress, c'est pas forcément un bon cocktail. Le stress, la frustration, tu le comprends, c'est très important. Mais les plaisirs, si tu as du plaisir, ben, ça, c'est un super stimulant pour bien apprendre et bien comprendre les choses. C'est quelque chose qui tient à cœur pour faire du Shibuntu et nous, on va y revenir souvent. Rassure-toi, trois ou quatre cordes, c'est amplement suffisant pendant de nombreux séances. Tu vas pouvoir t'amuser et apprendre. Tu vas pouvoir progresser en prenant du plaisir. Au début, tu ne vas pas connaître beaucoup de figures et c'est normal. Tu vas en connaître que quelques-unes. Mais surtout, tu auras la satisfaction de les finir jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu feras des figures. Elles ne seront pas parfaites, mais elles seront accomplies jusqu'à la fin. Et tu auras utilisé toutes tes cordes. Tu pourras dire... J'ai fait toutes mes figures, j'ai utilisé toutes mes cordes, et ce plaisir, cette gratification, c'est super important pour te stimuler pour dans l'apprentissage. On n'en fait pas beaucoup, mais on le fait jusqu'au bout. Bref, le plaisir, c'est un super moteur et un super stimulant pour l'apprentissage, et c'est très important ici. Et il ne faut pas avoir peur de rater ses figures, de ne pas utiliser toutes ses cordes, c'est pas très grave. Parfois, les choses sont mal comprises parce qu'elles sont mal expliquées. Du coup, elles sont mal comprises et du coup, ça peut faire peur. La sécurité de base, euh, je vais peut-être dire des choses qui sont évidentes, mais tant pis, je me répète. C'est pas parce que c'est évident pour les uns que c'est évident pour les autres. Parmi la sécurité de base, on ne boit pas d'alcool avant de faire des cordes. Alors, attention, 
je n'impose rien à personne, je n'en ai pas le pouvoir. Je dis juste que je ne parle pas au nom des autres, c'est ma manière de faire à moi. Et si toi aussi tu penses que la sécurité c'est important, eh bien tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. D'autres pensent comme toi. Bienvenue sur Lâcher Prise et merci. Je reprends la sécurité et les règles de bon sens. Pas d'alcool avant de faire des cordes, ni de petits bétards pour se détendre. Est-ce que c'est utile de préciser pour la drogue Oui, je vais le préciser. Ne prenez pas de drogue avant de faire des cordes. Et ça, c'est valable si tu es débutant, si tu as déjà pratiqué des cordes, ou même si tu es un grand maître. C'est d'ailleurs eux qui devraient donner l'exemple, le bon exemple. Un sujet qui intéresse souvent les personnes qui débutent et qui découvrent qui ne connaissent rien, les suspensions. Alors j'espère que je vais enfoncer une porte ouverte et que c'est évident pour toi. Parfois, les choses vont s'en dire, elles vont bien en le disant. Tu découvres ou tu débutes, tu n'y connais rien. Pas de suspension, on ne fait pas de suspension pour démarrer les cordes. Rassure-toi, il y a plein de choses à faire sur le sol. On peut vraiment s'amuser, prendre beaucoup de plaisir avant d'en arriver à faire des suspensions. Ah, encore une fois, il n'y a pas de police des cordes. Je te donne ici la manière de faire pour le Shibuntu. Mais si toi aussi tu penses que commencer par le début et ne pas précipiter les choses, c'est une bonne idée, eh bien tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Bienvenue, d'autres pensent comme toi. Merci. Pour les suspensions, tu as peut-être découvert les cordes en voyant de jolies photos, souvent des cordes de suspension. Et du coup, tu crois que c'est un homme Eh bien, spoiler, non. La majorité des gens qui font des cordes ne font pas de photos, et la majorité des gens qui ne font pas de photos ne font pas des suspensions. C'est plutôt rassurant. Si tu es modèle et que tu veux faire des cordes, tu n'es pas obligé de te faire suspendre, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que tu peux avoir peur et avoir des appréhensions. Et si tu es une personne qui a en corde, eh ben, tu n'es pas obligé d'avoir un super skill pour démarrer les cordes. Tu peux très bien t'amuser au sol, à faire des trucs cool et à prendre beaucoup de plaisir. Bref, tu risques de subir de la pression pour faire des suspensions, ça peut venir de toi pour plein de mauvaises raisons, ou bien de ton entourage aussi pour plein de mauvaises raisons, ou bien un petit peu un mélange des deux. Il n'y a pas d'obligation de faire des suspensions et tu ne seras pas une mauvaise personne si tu ne fais pas de suspension en tant que modèle ou en tant que personne qui a en corde. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour commencer parmi les sujets de débutants qui découvrent qui ne connaissent rien, la communication. C'est très important de communiquer dans les cordes. Souvent, on aborde ça du point de vue de la personne qui a en corde, mais ça se fait à deux. Donc, le modèle, c'est très important aussi que le modèle communique. Par exemple, avant les cordes, tout simplement, ben, je n'en ai jamais fait. Je découvre, ou bien j'ai un petit peu peur, ça me fait un petit peu peur. Ou simplement, ben j'ai peut-être le genou qui me fait mal, ou l'épaule qui me fait mal, il faut le dire. Et pendant les cordes, il faut aussi communiquer. Si tu as une corde qui te fait un petit peu mal, tu dis, la corde me fait un petit peu mal. Ou bien, je me sens pas bien, j'ai un petit peu peur. Il faut aussi le dire. Tu peux aussi communiquer des choses qui vont bien. Par exemple, si tu te sens bien, tu peux dire, attention, je vais lâcher prise. Ça marche aussi. Bien entendu, la personne qui a encore doit communiquer. Avant de faire des cordes, ben, tout simplement, je suis débutant, c'est la première fois, ou mes premières fois. Ou bien, j'aimerais essayer cette nouvelle figure, est-ce que ça te dérange Ou bien, j'aimerais essayer ces nouvelles cordes Bref, on communique avant de faire des cordes. Et pendant les cordes, tu communiques aussi. Attention, je vais passer cette corde, peut-être que ça va te faire mal. Ou bien, simplement, euh, je me suis perdu. J'ai fait cette figure-là, je vais recommencer, est-ce que ça te dérange Ou bien, tout simplement, dire, euh, j'en ai marre, est-ce que ça t'embête si on s'arrête hein Ça fonctionne aussi. Bref, il faut te dire, il faut vraiment communiquer en tant que débutant qui découvre qui n'y connaît rien. Ça, c'est super important. Pour débuter, quand tu auras l'habitude et que tu auras un partenaire régulier, ça peut se passer différemment. En tout cas, en tant que débutant, il faut vraiment tout dire tout le temps. Tu le dis avant, tu le dis pendant et tu le dis après. Comme tu l'as compris, on communique en tant que modèle et en tant que personne qui accorde avant et pendant, mais aussi quand on décorde, quand on défait les cordes. En tant que modèle, tu peux dire « Attention, tu as tiré trop vite la corde, ça me brûle. » Ou bien, en tant qu'encordant, tu peux dire « Attention, je vais enlever cette corde, ça va peut-être te tirer les cheveux. » Bref, on communique, et aussi, une fois que tu as fini les cordes, tu l'as peut-être vu sur les vidéos, le câlin de fin. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. En tout cas, c'est bien de faire quelque chose de calme et d'en profiter pour reparler dans l'immédiat des cordes en disant euh, « là, je me suis trompé, euh, là, j'ai un petit peu hésité », ou bien dire en tant que modèle « eh bien, là, ça m'a fait un petit peu mal », ou bien « là, je me suis senti bien ». Tu peux aussi dire « là, je me suis senti bien ». Communiquer dès la fin de la séance, je t'encourage à le faire tout de suite, enfin, rapidement en tout cas, mais tu peux aussi communiquer plusieurs jours après en disant « Au fait, on a fait des cordes, le lendemain j'avais des courbatures, ça fonctionne aussi. » Cette vidéo est assez longue, je finis par un dernier conseil. Quand on fait des cordes, on reste à proximité de la personne attachée. Si tu es le modèle, eh ben tu dois demander à la personne qui t'attache de rester près de toi et qu'elle se barre pas, boire un coup ou aller faire pipi dans une autre pièce. Et si tu es la personne qui a en corde, tu gardes un oeil sur la personne que tu as en corde. Si tu veux prendre ta gourde pour boire ou prendre ton appareil photo, pour faire des photos, tu essayes de garder la personne dans ton champ visuel. Si tu fais ça en soirée, en tant que modèle ou en tant qu'encordeur, on ne confie pas la personne attachée à une autre personne. Même si tu la connais, la personne qui est encordée est sous la responsabilité de l'encordeur 
et en tant que modèle ou en tant qu'encordeur, eh bien, tu gardes cette responsabilité. Et ça, c'est très important pour faire du Shibuntu pour plein de raisons, de sécurité, de confiance et encore plein d'autres raisons. Si tu veux, je peux t'expliquer ça sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, ou ça peut faire partie d'une nouvelle FAQ parmi d'autres sujets. Comme tu l'as constaté, il y a plein de sujets que je n'ai pas abordés, par exemple la longueur des cordes. J'en reparlerai, je t'expliquerai la longueur des cordes et pourquoi cette longueur. Euh, par exemple, aussi la matière, au juste champ ou autre matière, et ça aussi je t'expliquerai un petit peu les tenants et les aboutissants. On parlera aussi peut-être aussi de la durée des séances pour les débutants en particulier et plein d'autres sujets pour de nouvelles FAQ. Bref, abonne-toi et active la cloche, euh, sois toi-même, tisse des liens et pense à lâcher prise. Au revoir